আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ পল্লি টিভি সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নূর জাহান রূপা বিস্তারিত সংবাদের আগে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো সারা বছর ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবে মানব বন্ধনে বললেন গোলাম মোহাম্মদ কাদের সরব কাটিতে একশো পিস ইয়াবা সহ আলমগীর নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে নেচারাবাদ থানা পুলিশ এবং যশোরের বেনাপোল কাস্টমস আবারও দু হাজার পাঁচশো কেজি ভায়াগ্রা পাউডার আটক করেছে শিরোনাম শুনছিলেন এবার জানাচ্ছি বিস্তারিত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি বলেছেন প্রতিটি জেলা শহরে ডেঙ্গু চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে দেশের প্রতিটি হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তিনি বলেন জাতীয় পার্টি হচ্ছে দেশের জনগণের কণ্ঠস্বর তাই সাধারণ মানুষের ডেঙ্গু আতঙ্কে আমরা ঘরে বসে থাকতে পারি না সারা বছর ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করব আমরা বুধবার বেলা এগারোটায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এডিস মশা নিধনের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় পার্টি আয়োজিত মানববন্ধন ও লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠানে গোলাম মোহাম্মদ কাদের এমপি কথা বলেন এই সময় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের আরও বলেন সরকারি হাসপাতালের মতোই বেসরকারি হাসপাতালেও ডেঙ্গু রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে তিনি বলেন প্রতিটি বেসরকারি হাসপাতালের সাথে সরকার চুক্তি করতে পারে প্রতিটি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা বাবদ বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিককে সরকারিভাবে সকল খরচ দিতে হবে তিনি অভিযোগ করে বলেন সঠিক সময়ে এডিস মশান নির্মলের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে দুই সিটি কর্পোরেশন সাধারণ মানুষের মাঝে ডেঙ্গু সচেতনতা সৃষ্টিতেও ব্যর্থ হয়েছে তারা তাই দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এ সময় জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা এমপি বলেন এখন সংসদের অধিবেশন নেই তাই আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রাস্তায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি তিনি বলেন ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে মশা নিধনের পঞ্চাশ কোটি টাকা লুটপাট করেছে দুই মেয়র তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন যে মেয়র মশা মারতে পারে না তাদের ডেঙ্গু মশার মতোই বিদায় করতে হবে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য শফিকুল ইসলাম সেন্টু মোহাম্মদ এমরান হোসেন মিয়া নাজমা আক্তার আলমগীর সিকদার লোটন উপদেষ্টা ডক্টর নুরুল আজহার ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইকবাল হোসেন রাজু সর্দার শাহজাহান হেনা খান পন্নি জহিরুল আমিন রুবেল সহ আরও অনেকে বেনা বলে অবৈধভাবে ভারত থেকে আমদানি করা দুই হাজার পাঁচশো কেজি ভায়াগা পাউডারের একটি চালান আটক করেছে বেনাপোল শুল্ক কর্মকর্তারা যার বাজার মূল্য বারো কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশনের একশো বিরাশি সদস্য দেশকে মাদক বিস্ফোরক ও এ ধরনের ক্ষতিকর পণ্য চোরাচালানের বিষয়ে দীর্ঘদিন সতর্কতা বার্তা দিলেও বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার উদ্ঘাটিত হল এই ঘটনায় বেনাপোলের সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট শাইনি শিপিং সার্ভিসেস বেনাপোল লাইসেন্স সাময়িক বাতিল করা হয়েছে অধিকতর তদন্তের জন্য যুগ্ম কমিশনারের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে একই কেবল বাংলাদেশের নয় বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ভাইকা চালান আড়াইটো ভাইকা ধরা পড়েছে গত চব্বিশ তারিখে এই পণ্যগুলো ট্রাকে উঠে যখন চলে যাচ্ছিল তাদের পক্ষে রিপোর্ট ছিল সব কিছুই ছিল সেই সময় আমাদের গোপন সংবাদদাতা জানায় যে এই চালানটা আরেকবার দেখা দরকার আমরা সেই সময় মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা চালানটা স্টক করেছি এবং পনেরো মিনিট সময় পেলে এটা চলে যেত এটা আটক করার পর আমরা এটা আমরা খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছি নমুনা পরীক্ষা করার জন্য তা এটা পরীক্ষা করে বসে যে এটা সিলডান আফিল সাইক্লেট ভায়াগ্রা পাউডার আমরা পরবর্তীকালে এটা আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা ড্রাগস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরে প্রেরণ করি সেখান থেকেও সে একই রিপোর্ট পাই এই রকম একটা চালান বাংলাদেশে কেন আসলো এই জিনিসটা নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত আমরা খোঁজখবর নিয়ে যতদূর জেনেছি যে এটা বাংলাদেশকে একটা ট্রানজিট হিসাবে তারা ব্যবহার করতে পারে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এটা অন্য দেশে পাচারের সম্ভাবনা আছে আমাদের দেশে এনার্জি ড্রিঙ্কে এই ধরনের পণ্য ব্যবহার করা হয় এবং ওষুধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয় আয়ুর্বেদিক ওষুধ আলোগুলো এই সমস্ত ব্যবহার করা পিরোজপুরে নেচারাবাদ একশো পিস ইয়াবা সহ আলমগীর হোসেন নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে নেচারাবাদ থানা পুলিশ গতকাল রাতে উপজেলার শুটিয়া কাঠি গ্রামের মোশারফ হোসেনের ভাড়াটিয়া বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় মাদক ব্যবসায়ী আলমগীর মোহাম্মদ নেকব্বর আলী মোল্লার ছেলে তাদের গ্রামের বাড়ি রাজবাড়ি গোয়ালন্দ সে শুটিয়া কাঠির মোশারফ মিয়ার বাসায় ভাড়া থেকে একটি ডগ ইয়ার্ডে কাজ করত ওই কাজের আড়ালে আলমগীর দীর্ঘদিন যাবত ইয়াবা ব্যবসা করে 
আসছিল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নেছারাবাদ থানার ওসি এ কে এম তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে থানার এএসআই মোজাম্মেল ও তার সঙ্গীয় ফোর্স বৃহস্পতিবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে একশো পিস ইয়াবা সহ আলমগীরকে গ্রেপ্তার করে রাতে থানায় নিয়ে আসেন এএসআই মোজাম্মেল জানান আলমগীর একজন বড় মাদক বিক্রেতা এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে তাকে পিরোজপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে ছেলে ধরা গুজব বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পিরোজপুরের কাউখালি থানা পুলিশের উদ্যোগে শুক্রবার সকালে জনসাধারণকে নিয়ে র্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সকাল এগারোটায় কাউখালি থানা সম্মুখ থেকে র্যালিটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এ সময় গুজব বিরোধী লিফলেট বিতরণ করা হয় র্যালিতে নেতৃত্ব দেন কাউখালি থানা কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান তালুকদার রাস্তার মোড়ে মোড়ে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কাউখালি থানা কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ওসি তদন্ত মোহাম্মদ ফরিদ হোসেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল আহমেদ সুমন সহ আরও অনেকে আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কাতার কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধি দ্বিতীয় সচিব পলিটিক্যাল মাহবুবুর রহমান ও তৃতীয় সচিব মিডিয়া উইং শাহ আলমের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পূর্ণাঙ্গ কমিটি হস্তান্তর করেছে সংগঠনটি এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ইয়াসিন পাশা সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম তুতু মোহাম্মদ জিলানি সাইফুল আজম ভুঁইয়া মুস্তফা করিম নুরে আলম আলাউদ্দিন রিপন পাটোয়ারি লিমন গাফফার খান আক্তার হোসেন সহ আরও অনেকে আরও উপস্থিত ছিলেন কাতার আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজ রাজীব ডেঙ্গু প্রতিরোধে শেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একযোগে সারা জেলায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ক্রাস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা প্রশাসক আনারকলি মাহবুব জেলা কানেক্টর ভবনে এই পরিচ্ছন্ন প্রোগ্রামের উদ্বোধন করেন সকাল দশটা থেকে জেলা একযোগে সকল প্রতিষ্ঠান পৌর ও ইউনিয়ন এলাকায় এই পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলে এতে জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তা প্রেস ক্লাব স্কাউটস সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এদিকে জেলায় এ পর্যন্ত সদর হাসপাতালে বেয়াল্লিশ জন হাসপাতালের বাইরে আরও অন্তত পনেরো জন ডেঙ্গু রোগীকে চিহ্নিত করে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বর্তমানে বিশ জন ডেঙ্গু রোগী জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে আরও পাঁচজনকে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে আমাদের আসলে এই প্রোগ্রামটি আসলে জেলা জেলা হেডকোয়ার্টার ভিত্তিক না এটা আসলে সারা জেলাতে এটা আমাদের ইউনিয়ন পর্যায়েতে আমাদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে আমাদের স্থানীয় সরকারের যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে প্রতিটা স্তরে আমরা এই কার্যক্রমগুলো পরিচালিত করছি এবং আমাদের উপজেলা উপজেলাগুলোতে আজকে একই সাথে আমাদের এই ক্রাশ প্রোগ্রামটি পরিচালিত হচ্ছে তো আমরা আশাবাদী যে আমরা এটা সফলভাবে সফলভাবে আমরা এটা ফেস করতে পারব আসলে আমি আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে এই জায়গাটাতে কোনো রোগী পাওয়া গেছে আমরা এটা চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করে এবং আমরা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের পরামর্শ করে আমরা সেই জায়গায় আমরা একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখব আর কি পদক্ষেপ থাকবে আমাদের পল্লি টিভি সংবাদ এ পর্যন্তই পল্লি টিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্লাশ পল্লি টিভি এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ পল্লি টিভি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ পল্লি টিভি দেশ ও জনতার কথা বলে